回の動画はですね、狙うは金持ち 100%、バレンタインコーデルックブックをやっていきたいと思います。今回はただのバレンタインテーマではなくいろんな味のチョコレートの色味を再現したチョコ色コーデになっておりますぜひ少しでも甘いバレンタイン気分を楽しんでいただけるとすごく嬉しいですそれでは早速動画いくぞはいということで早速ルックブックやっていきたいんですけれどもちょっと今回からももちのこのちびちびワイプをねつけながらナレーションやっていきたいと思いますのでぜひねこのちびちびももちも楽しんでいただけると嬉しいですということでまず一コーデ目のチョコレートのね味のテーマがキャラメルチョコなんですキャラメルチョコをテーマに今回はコーデを組んでみましたでまず一つ目のねこのポップスめっちゃめちゃ可愛くてこれね9点でまとめ買いしたのかななんとかね45色ぐらいまとめて買ったんですけどめちゃめちゃ可愛い色のトップスで形もすごく可愛いのでちょっと後で説明しますねでスカートはリランビションのマーメイドスカートを合わせてます待ってこれ絶対わだら踊ってるわだらわだらってってってってあブンブンブンスーパーソニックわだらわだら踊ってるよねそうこのね撮影の時にねわだらをちょっとねハマってたんですよ今もずっとハマってるんだけどで上下着てみるとこんな感じですこれねスカートはねリルのね新作のスカートなんですけれども形が本当に綺麗でね裾の分量をたっぷり使っている推しスカートですで来ましたこのトップスマジで超かわいくないですか9点で超安かったんですよねちょっとクレジットねまた概要欄に出しておくんですけどこれね胸元のこのなん,なんていうのかちょっと折り返しのやつみたいななんかこのデザインがすごい可愛くてそう今出してるんですけどベージュアイボリーっぽいのも持ってて黒も持ってるしで4色ぐらい多分ね購入したんですよこれねほんと安くて可愛かったのでデートとかにおすすめなので本当に本当に本当に本当におすすめです私最近こればっか着てるもん概要欄ぜひ見てくださいでバッグと靴は白で合わせます今回ねキャラメルチョコなのでトップスの色味を生かしてボトムと小物とかはね全て色味を統一して白っぽい明るい色で統一しましたはいということであっという間に一コーデ目の完成でございますもうこのコーディネートねバランスすごい可愛くないですかなんかこのねトップスのピタッとしてるんだけど肩周りはちょっとこうデザイン性がなってねゆっとりとゆっとり<笑>ゆったりとねした感じのシルエットなんですけどスカートのねこのねマーメイドスカートが本当にね可愛くてねちょっとねお尻がプリッとなる感じがちょっとエッチな感じもありつつ色気も大人っぽさ色っぽさも出しつつでも可愛らしさはねしっかりとあるっていうもうデート向けのコーデ私本当にこのコードお気に入りなのでちょっと今度ねデートする機会があったらこのコーデで行こうかなと思っております思っております皆様ねえかわいいよなんかさこの顔入りになるとちょっと可愛いって情報しか言えないねちゃんと解説しますね、まあ、先ほど言った通りに今回はトップスのカラーを生かしたかったのでスカートとバッグと靴の色味は白っぽいカラーで統一していますでこのねスカートが結構ねピタッとしたシルエットのボトムなので上はねボリューム感ありすぎるものにするっていうよりかはお腹周りは割とねピタッとしているものをインしてあげるとすごくシルエットが綺麗に見えますでアウター着てみるとこんな感じなんですけど私ねこの上下のセットにはねこの同じロング丈のスカートの丈と全く同じぐらいの丈のものを合わせるのがすごく綺麗だと思っていてであとはねせっかくこれマーメイドスカートのウエストがこうキュッと綺麗でトップスのさウエストもシェイプして綺麗なわけじゃないですかだからそのウエストのシェイプをあんまりこう殺さないアウターがいいと思いますなのでボフデカって感じのアウターよりも割とシュッとしたウエストラインがシュッと綺麗に見えるロングなアウターを合わせるとシルエットがすごく綺麗になるんじゃないかなと思いますやばいこれほんと喋りすぎてますが大丈夫かな伝わってるかな<笑>伝わってますかねいやーこのコーデ可愛かったねはいということでお次は2コーデ目なんですけれども2つ目のチョコレートの味のテーマはいちごチョコですいちごチョコのコーデを組みました今回のこのいちごチョココーデも結構可愛くてねお気に入りなんですよねでトップスはこのピンクのニットにボトムはリランビションのねあの去年のアイテムなんですけどこちらを使っていきますでこのいちごチョココーデに使うニットすっごいお気に入りで私これも2色購入しててこれも9点なんですで実は皆様ちょっとお気づきかと思うんですけど今回のコーディネートで9点のアイテムをメインで使ってます9点で最近爆買いしためちゃめちゃ安いアイテムを全て生かしているような状態状況になっております待って見てない間にもうブーをすごい抱いてるじゃんブーブーちゃんブーちゃんかわいいんだよねあーもうみんなブーに癒されてくださいもう私も毎日癒されておりますでねこのニットがね形と色可愛くないですかなんか
淡いいちごミルクとかじゃなくていちごチョコのそのいちごチョコのいちごの色してないわかるかな淡すぎず濃すぎず結構バレンタインっぽいピンクだなと思ったので今回はコーデに使ってみましたで靴とバッグは黒で今回統一しておりますはいあっという間に2コーデ目の完成でございますこちらのコーディネートかわいいよねトップスはねピンクのニットにしたんですけどボトムをあえて例えば黒とかブラウンとかベージュとかそういうベーシックカラーにせずに赤のスカートで合わせてます赤のスカートにトップスピンクっていうこれさいちごちゃんいちごちゃんでこれに本当はねブラウンのアイテムとか合わせようと思ったんですよいちごチョコだったのででもちょっといちごチョコにとらわれすぎるのよくないなと思いましてちょっとテーマよくわかんなくなってきてるかもなんですけどなんかこれにブラウン合わせるのねあのっぺりしちゃうかなって思って。やっぱピンクと赤だとさ割とこう色と色重ねているのでもうちょっとグッと締めた方がいいかなと思ったのでまあいちごチョコらしさを残しつつ黒のバッグと靴でしっかりと締めさせていただきました多分ねこれね黒の方がバランスいいと思うのででも上下ねトップストップトムでしっかりといちごチョコ感も出せているかなと思うので大丈夫だと思いますでこちらにアウター羽織ってみるとこんな感じですそうアウターも黒にしましたこれはね先ほどと比べてトップスも元部も割とゆったりしていて体のラインをね拾わないタイプのゆったりたっぽりとした、ね、上下だったのでアウターもあんまりシェイプしていないちょっとゆったりとしたアウターを合わせていますやっぱピンクとかね赤とかも色物を重ねて使う時ってそこの染み色を中間色中間中間色を使っちゃうと若干なんかねうんのっぺりした感じになってしまうのでここはあえて黒で締めるのがいいと思いますかわいいこれ本当にお気に入りですはい、ということで、お次3コーデ目なんですけれども、3コーデ目のチョコレートのテーマはですね、オレンジピールチョコです。そう、オレンジピールのチョコってさ、なんか、おしゃれよな。<笑>なんか、差し入れとかさ、なんかそういうのでオレンジピールのチョコとかもらうことあんねんけど、自分で買うことはまずないよね。ちょっとこう、勇気いるじゃん。なんか、オレンジピールのチョコ買いに行こうって言って買いに行かないじゃないですか。好きなんだけど、ちょっと自分で買うのちょっとおしゃれすぎて、ちょっと勇気いりますよね。どうですか皆さん、これ、共感しますかで、トップス、私が今これ、ナレーションできてるやつなんやけど先ほどのいちごチョココーデのピンクのニットのこのベージュバージョンです色違いですこちらも9点のアイテムでございますでボトムそうこれボトム私激推しアイテムなんですけど去年からずっと使ってる9点のタイトスカートで去年お気に入りすぎて今年5色ぐらい買い足しましたそうタイトのね結構ねお尻プリッとなるスカートなんですけどタイトで結構ね体のライン出るんですけどちょっとデートとか男の子とちょっと可愛くこく色っぽく見せたいなっていう時にはすごいおすすめめのスカートなのでよかったら概要欄から見てみてください私これめちゃめちゃ履いてますでバッグとシューズはですねバッグはちょっと明るめのねイエローっぽいカラーでシューズはブラウンのロングブーツを合わせましたはいということはあっという間に3コーデ目の完成でございますこれめちゃめちゃオレンジピールじゃないオレンジピールここまで再現できるだけるっていうぐらいすごくオレンジピールだと思うんですけどこのコーデ私めっちゃお気に入りでボトムのオレンジのカラーを生かしたコーデにしたかったので他をね暗くもなりすぎず明るくもなりすぎずすごくバランスの取れたコーディネートができたと思いますトップスもねこのね Q10 のニットとねこのねオレンジのスカートの相性がすごくよくってでこのオレンジのスカート結構タイトめでね結構ピタッとしているのでトップスは全部インっていうよりかは前だけインして着るのが可愛いと思いますでこれに今回ねロングブーツブラウン合わせてるんですけどバッグまでブラウンにしちゃうとちょっと暗くなってしまうかなっていうかブラウンの要素が多すぎると逆にオレンジの色が映えないんじゃないかなと思ってバッグだけイエローっぽいベージュっぽいカラーにしていますまあもうちょっとね大人っぽくシンプルに着たかったらブラウンでもよかったんですけどちょっとね春も近いということで暗くなりすぎずに着たかったので今回バッグだけイエローっぽいカラーにしておりますかわいい私このコーデめっちゃお気に入りなのでアウターを着てみた感じはこんな感じですこれにね着るアウターは私こういうタイトなスカートの時ってタイトスカートのシルエットを生かしたいのでロングのアウターを着ないようにしてるんですよタイトのね骨盤のこのタイトのラインを生かしつつ上半身にもふっとボリュームを持ってくることでこのタイトの部分が逆に細く見えるというか分かるかなこう逆三角形を作るみたいな感じのイメージでこうで作ってあげるとタイトスカートを履く時ってちょっと骨盤の張りがさ気になったりするじゃないですかそういう時にこの逆三を作るっていうのをイメージすると意外と目の錯覚で細めに見えるのでタイトスカート着る時はねボリューム系のダウンとかファーとかボアとかのショートのアウターがすごくおすすめですはいということでお次4コーデ目なんですけれどもえこれそのボタン取れたんやせやねんこれ
なんか歌抜いてたらボタンポンって飲んでてボタンが取れたんですよちょっと後から縫いましたそう縫ったんですけどお次はね4コーデ目のチョコレートの味のテーマなんですけれどもミルクチョコですミルクチョココーデってもう名前聞いただけで可愛くないもう絶対に可愛いんですよそう皆さん期待しててくださいでトップスはリルアンビションの新作のスウェットを合わせていきますもうこれはねもう100デートですよでスカートは、えっと、一コーデ目に使ってたマーメイドスカートの色違いを使っていきますこれね上下ねリルのお洋服なんですけどモカっていうねカラーのアイテムなんですけどねトップスとボトムどっちもこうやって着るとセットアップみたいに着れるのめっちゃ可愛くないでリルのこのね細めスウェットに細めのマーメイドスカートの合わせをするとまだ、あ、バグったぐらいウエストが細く見えるっていうなんか魔法みたいなことがちょっと行われていましてですねなので今回はこの合わせをさせていただきましたマーメイドスカートのボリュームマジで可愛いなでこちらのスウェットなんですけど普通のねこういうネックで着てもいいですしちょっと肩をね落とすとオフショルダーにもできるようにね 2way タイプに実はなっているので私は今回はオフショルにして、まあ、バレンタインなのでねバレンタインなのであざとくいきましょうよここはねあざとさ全開でいきましょうなので肩を下ろして今回は着ていますシューズとバッグは黒で合わせましたはいあっという間に4コーデ目の完成でございますこちらのコーディネートはですねミルクチョココーデなんですけれどもマジかわいいよねなんかさスウェットってねやっぱりデートとかさそういうのに着てくとちょっとカジュアル見えしちゃうじゃないですかだから、うん、楽なんだけどデートに着てくのはなーってずっと思ってたんですけどこのスウェットをねこう肩をちょっとねゆるっと落としてちょっと肌見せできたりとかウエストがしっかりとシェイプされていて細見えしたりとかっていうね女っぽ色っぽスウェットなので,でそれにさらにマーメイドスカートで、ね、女っぽさをプラスしてっていうもうバレンタイン様様コーデですねもうこれね淡色が好きなんで女の子にもすごいおすすめですし大人っぽくベージュとかそういうモカとかを着たいっていう方にもすごいおすすめです私は今回甘くふわっとなりすぎずにちょっと大人っぽく着たかったので黒のバッグと黒のシューズで締めていますこれ多分白と白とかで合わせるともうちょっとこうほっこり系の女子のコーデになると思うので大人っぽく着たい方は黒がおすすめですでアウターを、ね、合わせてみるとこんな感じです今回のねコーデはモカのねこのカラー結構活かしたかったのでバッグとかだったなんですけどアウターを白にしてみました多分ここでアウターまで黒にしてしまうとちょっとミルク要素をちょっと入れてないなと思ったのでアウターでミルク要素を入れてみました結構可愛くないですかトップスボトムはベージュ系でまとめてアウターは白で靴とバッグだけを黒で締めるなんかこのね細かいルミのバランスがすごく可愛さを作り出してるかなと思いますはいということであっという間にお次5コーデ目なんですけれども早いねめっちゃ早くないやばいよな5コーデ目のチョコレートの味のテーマはビターチョコですビターチョコというかブラックチョコでございますこのトップスもね9点で購入したやつなんですけどこれねめっちゃ可愛いいのよすっごい短いね丈のねトップスでねなんかもう韓国の可愛い女の子になれそうななんか TWICE のももちゃんがちょっと着てそうな感じのトップスなんですけどこれにね白のミニスカを合わせていきます可愛くないこのめっちゃ短丈超短丈のトップスにハイウエストのミニスコを合わせるっていうもうねスタイルアップ抜群コーデですよもうこのコーディネート私個人的にすごく好きでこのトップスお気に入りでね他の色も買おうと思ったら売り切れてましたシクシクだから黒のみになるんですよで今回はねちょっとヘアアレンジをしていきますでなぜヘアアレンジしちゃうかと思ったかというとですねやっぱ黒のトップス着た時って髪の毛下ろすと重くなっちゃうんですよねなのでちょっとだけでも顔周りをスッキリさせてバランスの取れたコーデがしたかったのでヘアアレンジをしました今回は白のピンを使ってハーフアップにしておりますえー、かわいいこのちょっとポロシャツっぽいデザインのねトップスにハーフアップのバランスめっちゃかわいいですよねでシューズはブラウンバッグはベージュにしてますそうこのね色合わせもちょっとねあのこだわりがあるのでちょっと今から説明しますねということであっという間にラスト5コーディネートの完成でございますこちらのコーディネートはねブラックチョコのコーディネートなんですけどブラックチョコなのになぜシューズをブラウンにしたかっていうところなんですけど、まあ、トップスが黒ボトムが白ってなると結構モノトーンのコーディになっちゃうと思うんですよねもうちょっと柔らかいチョコレートバレンタインパスを出したいなと思ったのでシューズだけをあえてブラウンにしましたでそれにねバッグはちょっと明るめのカラーを入れて、まあ、ちょっとこう暗くなりすぎたというかチョコレートっぽさをさらに出すために今回はバッグとシューズは少し外しておりますこのコーデさハーフアップめっちゃ似合わないこれね髪の毛全下ろしよりも絶対このハーフアップのさ顔周りのスッキリさがさらにコーディネートをすごく可愛くしているなと思いますえ後ろ向いた時もめっちゃ可愛いスカートとさこのヘアアクセのバランス後ろ向いた時可愛くないですかいやー我ながらこれすごいいいコーデになったなでこちらのコーデにアウ
タを羽織ってみるとこんな感じです。先ほど言ったようにちょっとチョコレート要素をね、プラスしたかったので、グラウンのアウターを合わせております。これね、ロングのコートでみんな剣道をせっかくなら、このミニスカートのね、感じを活かしたいので、今回はがっつりショートだけのアウターを合わせております。かわいいなんか大人っぽさもありつつさ、ちょっと可愛らしさもあって、かわいいよね。このね、アウターがもふもふで、脱いだらタイトっていう、このギャップもすごい大事だと思うので、ご飯屋さんでさ、脱いだらちょっとピタッとしてて、ちょっとドキッとね、彼をさせられるかなと思うので、皆さんもぜひこの小さな小さな小さなギャップを積み重ねて、積み重ねて、彼をたくさんドキッとさせていきましょう。えいえい、おん。<笑>はい、ということで、あっという間にバレンタインコーデ、ここで終わったんですけれども、いかがでしたでしょうか皆様ぜひね、バレンタインの日に、まあ彼と過ごす時も、お友達と過ごす時も、どちらでも大丈夫なので、ぜひコーディネート参考にしていただけるとすごく嬉しいです。皆様素敵